到底是什么人？不良人文涛，参见殿下。从现在开始，不出半个时辰，你们就会被自己体内的尸毒反噬。这一剑是替我爹还你的。棺材里有人。你是什么人？打伤你师妹，掳走姬如雪的，正是玄冥教主、明帝朱有圭。九弟，你的人打探清楚了吗？他在哪儿？回城中。据探子说，那个风算就在这附近。啊，在那儿。找我干嘛呀？不是我找你。你，哪儿跑？放屁！哎，大爸，你这人怎么回事啊？你总跟着我干什么呀？你认识我吗？不，不认识。那你为什么一见我就躲呢？是啊，我不认识你啊。可怎么我一见你就害怕，就想跑呢？你不记得我？是因为你疯了，而你之所以会变成现在这个样子，都是我当年一手造成的。是你一手造成的？我怎么没印象啊？无所谓了，我今天来找你，只是为了印证一件事。什么事啊？我想看看，你是否已经忘记了自己的武功。哈哈，行啊你，这一下换成别人就挂了。可惜你碰到我了，哼。你这家伙有点本事，那道爷就跟你玩玩。能跟同文馆圣主打成平手，这封老道居然这么厉害！哼，看来你的武功不过如此吗？不过如此？呸！道爷刚才是逗你玩呢，现在。就让你见识见识我的真本事！怎么，他的五雷天心诀已经练到第五层了？哎呀，制胜乾坤宫！嘿嘿，不跟你玩了！五雷天心诀，我一定要得到它，圣主。要不要追上去？不必了。想不到他人虽然疯了，武功却不减当年。这人的功力应该是大天威吧？恕我直言，他的武功与您的至圣乾坤功好像不相上下呀。你不用替我遮掩。说实话，他的功力绝对在我之上。圣主。
这疯老道究竟是什么人呢？他叫张玄龄，道号重玄真人，使的是家传绝学——五雷天心诀。五雷天心诀，重玄真人，他是天师府的。对，他就是龙虎山天师府的张天师。只有用那个法子了。他怎么样？哎，寒毒入骨，再这样下去，他撑不过两个时辰。这，我要用独门武功，为他疗伤去毒。我帮你，不行。为什么？我的功力也是小天位。呃，是这样的，师傅曾经叮嘱过我，用这门武功救人的时候，绝对不能有外人旁观。杨叔子还有这种武功，怎么他从来没跟我说过呀？所以才叫秘技嘛。江湖规矩你也知道，这种压箱底的功夫最怕别人偷学了去。兄弟，你，你多包涵吧。那我在门口等你。不用，呃，就让他们两个在门口给我护法就行了。可是，甭可是了，我自己的师妹，我能害她吗？哎，你放心，三个时辰之后，咱们就能见分晓了。哎，上官玉轩啊，我陪他到外面聊聊天，喝点酒，压压惊。这小子酒量不行，你最好把他灌醉。干嘛？别问那么多，记住，千万千万，绝对绝对，不能让他看到我为林轩疗伤的样子。嗯、不就是疗伤吗？你这么支支吾吾的干什么啊？你说实话，你到底用什么法子救你师妹？哎呀，其实想救师妹，只有一个办法，就是……嗯、这两个家伙在这嘀咕什么呢？啊！嘘，不许声张。要不你立马给我滚蛋！我快去、嗯，走吧，人家不让咱看，还在这傻站着干嘛呀？可是，哎、啊、哎，挨什么挨？再不走，那死丫头就毒祸攻心了。嘿、啊，给我准备一个大木桶，盛满热水，搬到这里来，然后你俩守在门外，谁也不许放进来。回来！啊，李公子还有什么吩咐？不管听到什么动静，我不开门，你们不许进来。知道了。哎，回来回来！还有什么事啊？呃，哎呀，去吧去吧。哎，上主，这堂堂张天师，怎么会是一个疯子呢？张玄龄膝下只有一子。偏偏这个儿子却在十六年前失踪了。据我所知，这天师府的张天师千百年来一直都是父子相传。张玄龄要是没了儿子，那这天师的位子岂不是？凭他身份再尊贵，武功再高强，没了儿子，张天师就会绝嗣，天师府将不复存在。所以，他得了失心疯。天师府向来与世无争，而且形势非常隐秘。可是您，好像对这件事知道的很清楚。他的儿子是被我抱走的，被您抱走。十六年前，姓张，他儿子是，是张子凡。我喝，你也喝呀。林轩还在疗伤，我没心情喝酒。我也没心情，借酒消愁，愁更愁。你愁什么？你说，我上官云雀，哪点哪点不如陆林轩了？人家在里边卿卿我我，咱们却在外边喝闷酒。喂，你喝多了？喝多了，倒上心了。一醉解千愁，疗伤，洗冤狱就能疗伤，这法子你见过？你说什么？嗯，绵羊玉，让开！不行，李公子有命，他为陆姑娘疗伤期间，谁也不能进去。
。张公子，你再等一会儿，一会儿就好了。让开！拖住，这边派两个人望风，怪不得。子凡，你你听我解释哼，这就是你们所谓的疗伤吗？陆林轩，场面够香艳的呀。超过六个时辰，将这些人全都给我杀掉！你竟然敢背叛不良人，背叛大帅！凭你这点本事，也好意思在朕的面前妄言复仇二字？上官云去，你跟我联手对付朱永贵。好快的速度